वेल नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन रिप्रोडक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल तो इसमें सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं वट साइकिल इज इट इज ए रिदमिकल सीरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन फर्टाइल वमन इट मीन्स के स्टेराइल वमन भी तो होती है ना दो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस तो दे आर सेट टू बी द स्टराइल वमन तो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल ये सिर्फ स्टेराइल वमन के अंदर पाया जाता है तो इट इज नेसेसरी इट इज नेसेसरी इट इज मैंडेटरी फॉर दैट इज रिप्रोडक्शन तो वही वमन दे गिव राइज टू द नेक्स्ट जनरेशन दैट गिव बर्थ टू चाइल्ड जो कि जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा नाउ इट इज एवरेज लेंथ ऑफ द साइकिल दैट इज अबाउट ट्वेंटी एट डेज वेल दिस इसके अंदर तीन फेजेस हैं विच इज मैंस्ट्रल फेज दैन द प्रोलिफरेटिव फेज ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज इस डायग्राम में ये तीनों फेजेज जो हैं दे आर दे हैव बिन शोन वेरी क्लियरली दिस पार्ट ऑफ इट ये है क्या ये जो डायग्राम है पूरी ये दरअसल दिस शोज द थिकनेस ऑफ दफ दूटरस यानी एंडोमीट्रियम इन पर्टिकुलर तो इसलिए हम इसको कहते हैं एंडोमीट्रियल हिस्टोलॉजी एंडोमीट्रियल एंडोमीट्रियम की हिस्टोलॉजी यहाँ पे शो की गई है तो दिस इज द फर्स्ट फेज विच इज द मैंस्ट्रल फेज जो कि एक्सटेंड करता है फॉर अबाउट दर इज द फाइव डेज उसके बाद उसके बाद इट स्टार्ट ग्रोइंग दर इज द एंडोमीट्रियम इट स्टार्ट दैन डेवलपिंग इट स्टार्ट ग्रोइंग अप टू द मैक्सिमम और इस इस हिस्से को हम क्या इसलिए कहते हैं क्योंकि नए सेल्स बन रहे हैं नई वॉल बन रही है नई एंडोमीट्रियम बन रही है इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोलिफरेटिव और इसके अंदर जाहिर है कि वो तमाम स्ट्रक्चर्स जो कि ब्लड कैपिलरीज हैं फिर इसके अंदर नर्व की सप्लाई भी है और इसके अलावा फिर दर इज आर्टरीज वेन्स टिश्यू मस्कुल दर इज द सेल्स दे आर डिवाइडिंग एंड री डिवाइडिंग टू फॉर्म और टू बिल्ड अप द्लीट अगेन द एंडोमीट्रियम फिर उसके बाद देर इज ए ल्यूटियल फेज ये हिस्सा जो है दिस पार्ट ऑफ इट दैट इज द ल्यूटियल फेज और ये क्यों ल्यूटियल फेज क्या आता है क्योंकि ये सारी की सारी जो चेंजेस हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओवरी तो ये ल्यूटियल फेज इसलिए कहलाती है क्योंकि दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम जो कि प्रोजेस्ट्रॉन बनाते हैं जैसे हम अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे नाउ द मैंस्ट्रल फेज इसमें क्या है जैसे हम पहले भी बात कर चुके it is the first stage of the menstrual cycle that lasts for 4 to 5 days it it is it also varies from individual to individual or uh, now this phase starts when an egg from the previous cycle is not fertilized because pregnancy has not taken place agar pregnancy ho gayi hai to phir ye cycle stop ho jata hai agar pregnancy nahi hui to phir restart ho jata hai after 24 28 days the thick and lining of the uterus which supports the pregnancy is no longer needed so it sheds through the vagina to ye jo inner lining hai this part of it jaise ye hai ye this is endometrium to andruni part ye tissue jiska humne piche bhi zikr kiya it is it is a shed out aur zahir hai kyunki jab ye isme se tod phod hogi तो इसमें ब्लड कैपिलरीज भी टूटती हैं टिश्यू भी टूटता है फिर बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड हैं वो भी ज़ाया हो जाती हैं तो ये तमाम के तमाम दैट इज अट ऑफ ए टिश्यू दिस डिस्चार्ज ऑफ फ्राम द फ्राम द यूट्रस लाइनिंग एंड देन इट कम्स आउट ऑफ द वेजाइनल और और द वेजाइनल ओपनिंग नाउ नेक्स्ट इज द प्रोलिफरेटिव फेज इज द सेकेंड फेज ऑफ द साइकिल वेन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ग्रोज और प्रोलिफरेट इट लास्ट फॉर अबाउट एट टू नाइन डेज यानी आठ नौ दिन तक ये डिवेलपमेंट uh, होती रहती है यानी कि उसकी जो यूट्रस uh, जो है वो अपनी पूरी पूरी मोटाई तक पहुँच जाती है और उसके बाद फिर द ल्यूटल फेज आती है तो दिस बिगिनस आफ्टर ओव्यूलेशन तो इट लास्ट फॉर फोर्टीन डेज अनलेस फर्टिलाइजेशन अकस एंड एंड जस्ट बिफोर मैंस्ट्रल पीरियड तो ये फिर तो दी ये जैसे हमने डाय वो पिछली डायग्राम के अंदर ये तमाम तीनों फेजेस जो हैं हमने बहुत क्लियरली इसको समझा है तो दिस इज दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन तो दिस इज ऑल अबाउट